at ang ating assistant, BOH Assistant Regional Director, Dr. Maria Pastorales, at ang ating panahonil, si Dr. Uh, BOH Secretary Francisco Duque. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Bibigay ko na po sa inyo upang mag-start ang ating program, ang ating dakilang director ng Hospital ng Santa Ana, Dr. Grace Padilla. Yes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa aming kapulitika pa, kapita-pitag ang mga panauhin. Ang ating Secretary of Health sa Katalanggalang Dr. Francisco Duque Viter. Sa ating kanyang Assistant Director, uh, Dr. Tapas Morales. Sa ating pinungsod at apaan ng Maynila, ang Katalanggalang Mayor Isko Moreno de Magoso. Ikalawang punong lusod at aming ate, Dr. Vice Mayor Sheila Marie Lacuna Pangan. At uh, ang head po ng ating Manila Health Department, si Dr. Fox Pangan. Mga minamahal kong kawani at kapamilya dito sa ospital, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Grace Padilla, ang kasulukuyang hospital director. Kami po ay malugod at nagagalak at nasurpresa sa inyong pagdating sa araw na ito, ang araw ng manggagawa. Naiipsan niyo po ang aming lungkot, hirap, pangungulila na dinaranas ng aming mga kawani at sa kanila nilang pamilya sa pagtupad po namin sa mahalagang kumpulang inaatas niyo po sa amin. Ngayong linggo din po na ito, kami po ay nagse-celebrate ng aming ikasampung taong anibarsaryo na halos nakalimutan na po namin dahil sa dami po ng aming gawain at suliranin na aming pinakaharap sa pandemyang COVID-19. Ang Santa Ana Hospital po ay isang dekada ng nagsiservisyo, nagmamahal at nagmamalasakit sa mga taga Maynila. Ang aming hospital po, Santa Ana Hospital, ay isang level 2 hospital na may 300 bed authorized capacity ng Department of Health. Bago pa po mag-announce ng public health emergency, ako po ay inatasan ng ating punong lungsod na napakadynamic ang ating millennial mayor, ang kagalang-galang na Mayor Isko Moreno Dumagoso, na, mag na magpagawa ng isang isolation facility sa aming 10th floor. Sa buong sampung taon ng Santa Ana Hospital na aming paninilbihan dito, hindi po namin nagamit ang 9 at 10th floor. Ngayon, nagtatanong po kami kung bakit. Ngayon po, maliwanag na ipinapakita ng Diyos ang kanyang layunin sa ating hospital. Siya po ang tutulong sa pandemyang COVID-19 at magiging katuwang ng ating national hospital. Naitatag po dito ang Manila Infectious Disease Control Center sa tulong po ng ating city engineer, Engineer Andres. Nagumpisa lang po kami sa apat na room. Subalit nung dumating ang Department of Health at nag-check, Pumasa po kami bilang isolation ward sa, at naging 13 beds. Dumaan ang panahon, dumami ang mga pasyente, nag-extend at nag-expand po kami. Ngayon ay nasa 33 beds na ang aming Manila Infectious Disease Control Center. Ito po ay satisfactory sa, sa, sa accreditation ng Department of Health. Sa aming pong kasulukuyang datos, nagsimula po ang pakikipaglaban namin sa COVID-19, February 26, 2020. Dito po kami unang nakatanggap ng aming unang uh, uh, PUIs at naging confirmed positive patients. Sila po ay napagaling namin na ibalik namin sa lipunan. 
Sa kasalukuyan, ang total naming consult ay 777 nakaugnay ng COVID-19. Ang testing po na nagawa ng Santa Ana Hospital ay umaabot na po sa 856, including the referrals na, in, na naipadala namin sa RITM at UPPTH. Sa ngayon po, 92 confirmed cases ang na-admit sa aming pasilitan. 47 na po ang aming napagtagumpayan at naibalik sa kanilang pamilya at komunidad. Para sa aming mga healthcare workers, nagkaroon po kami ng mandatory swab testing. 80% na po ang kumailalim sa mandatory testing. 25 cases lang po ang na-confirm positive. 13 po sa amin ay fully recovered na kasama po ang healthcare workers galing sa iba't ibang local government hospital at isang national hospital. Kami po ay nasugatan, ngunit hindi kami nagpapatalo. Nagpapalakas lamang po sila at handa silang bumalik sa servisyo. May kasabihan nga po tayo, everything happens for a reason. Kaya nga po, lubos ang pasasalamat namin sa pangunuan ng, May ng Maynila, kay Mayor Isko at Vice Mayor Honey, dalawang pangunahing leader na nakaagapay sa amin sa lahat ng oras. Dahil sa COVID-19, higit kailanman, marahil ito po ang malaking hamon at pagsubok sa mundo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong magpasalamat sa lahat ng sumus sumusuporta sa ospital namin at nagdadala ng tulong at donasyon sa pangunguna po ng Department of Health. Thank you po, Secretary Luque. Sa Office of the President, salamat po, uh, Pangulong Duterte. Mga international nating par partner like UNICEF, UNFDA, Australian Aid, at pati po sa Philippine Army at UPPGH. Iba't ibang government institution dito at non-government institution ay nagpadala din sa amin ng mga donasyon. At pasasalamat ko rin po sa aking mga sister hospital, ang limang city hospitals ng Maynila sa pagpapadala nila ng augmentation sa manpower. Ang aming mga city councilors na laging nagpapakain po sa amin at hindi po kami pinababadiyaan. Pribadong individual, maraming salamat po sa nag-aabot ng mensahe ng katatagan. Maraming maraming salamat po. Pinasasalamatan ko po at ipinagmamalaki ang mga kasamahan ko kawani, doktor, nurses, medical technologists, rad techs, nursing assistant, admin staff, utility worker, at guard ng Santa Ana Hospital. Sa pagsama po nila sa amin sa laban na to, kay Dr. Nerisa Sescon, ang aming uh, infectious disease specialist, siya po ang nagbigay ng gabay sa atin kung paano natin tutugunan ang COVID-19. At higit sa lahat, sa ating Panginoon Diyos, sa pagbibigay at pagkakataon na maging daan ang Santa Ana Hospital ng kalinya, kapadnatagan at kagalingan sa mga may karamdaman ng COVID-19. Muli po, ang Santa Ana Hospital ay nagagala at ipinagmamalaki ko po na kayo po ay naging bisita namin sa araw na ito, sa araw ng manggagawa. Kaya welcome po sa aming hospital. Maraming salamat po. Manila. Yes. Uh, sa pagkakataon po ito, ako po uh, tinatawagan ko po ang ating butihing mayor. Uh, ang tagalang gaya lang, Mayor Isko Moreno. Tunay. Direktora, uh, ano po ay uh, malugod namin kayo tinatanggap sa DOH family. Welcome po sa Santa Ana Hospital sa lungsod ng Maynila. 
at Secretary Duque at sampu ng iyong mga kasama. At uh, ang Manila ho ay uh, ever since the host city of Department of Health no, sa Abilita Rizal. No, so to say, no? kaya matagal na natin talagang partner ang DOH. And we are very grateful dahil ang DOH sa kasagsagan ng pandemya ito ay lagi nating kaagapay ang DOH. Kaya maraming salamat Secretary Duque at sa po ng iyong mga kasamahan sa DOH. Sa ating Vice Mayor na maswerte ako dahil may partner akong doktora o, dahil uh, ang pinakakakaibang suliranin sa buhay natin ito yung tatatak na sa puso at isipan natin itong karanasan na ito ay eh, maswerte ang Maynila dahil uh, meron akong Vice Mayor na doktora So palapakan natin ang ating uh, Vice Mayor at uh, yung kanyang ex-boyfriend uh, kasi asawa niya na ngayon ang ating director ng Manila Health Department Dr. Fox Pangan sa uh, lahat sa inyo uh, binabati ko kayo ng uh, happy anniversary uh, you know, 10 years ago This is just an idea. Records will show. Records will show who thought of this institution. Mahirap lang magbuhat ng bangko. Dati pangarap lang namin na magkaroon talaga ng hospital sa 6th district. And yet, 10 years after, nakalain mo maging mayor ako. At doon pa sa panahon na kung saan magagamit natin yung dating munting pangarap na nasa, kat nasa katuparan. At bagay na akin din pinagpapasalamat kay Mayor uh, Lim, Alfredo Lim. Sapagkat uh, noong panahon na ito ay pinasa namin sa konseho, pinangapan ng pondo, ito naman ay eh, isinakatuparan ni Mayor Alfredo Lim. Kaya nandito tayo ngayong araw na ito. Sampung taon na na naglilingkod sa mga tagalungsod ng Maynila. And I'm proud of you. Sa lahat ng Santa Ana Hospital family, congratulations sa inyong lahat. At least, ngayon nasubukan tayo kahit anong araw, maraming uh, mga salitang ginamit sa Santa Ana Hospital. No? Ngayon, nakita natin nag-excel. Naramdaman ang tao, ang kagalingan ng mga staff, nurse and doctors or medical practitioners sa Santa Ana Hospital. Why? Because that MIDCC The Manila Infectious Disease Control Center is only two months old. And yet, we produce so many pa uh, healthy patients infected by COVID-19 virus. That's why I would like to personally congratulate, congratulate you and thank you for your all for all the service that you're doing to the people of Manila. Marami, marami, marami sa inyo. I know it's hard. I know it's dangerous. Wala kang kapanatagan araw-araw. Psychologically, emotionally. Dahil alam natin napakadelikado. Kaya hindi ako nagsasawa, manawagay sa mga kababayan natin na tanging gagawin na lang nila ay manatili sa bahay. Dahil wala silang ka-idea on how dangerous it is that people are dying because of this virus. And yet, despite na kahit two months pa lang yung ating 
Manila Infectious Disease Control Center with the help of Secretary Duque and DOH, meron na tayong produkto. Meron tayong resulta. It only proves na hindi nagtamali ang pamalang lungsod ng Manila na kayo ay magpahagi sa paglipot sa taong bayan. Kaya ulit-ulitin ko, taus-puso ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo na mapangalagaan natin at tuloy natin mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan. So, happy anniversary. Don't get sick. Please take care. I need you healthy. I need you safe. Because the people of Manila needs you. We need you. And please take care. Sana huwag kayo magkamit ng isang milyon. Dahil kahapon, napirmahan ko ng yung bagong batas na hiningi natin kay Vice Mayor Hany Lapuna at kay Councilor Joel Chua na Majority Floor Leader authored by Councilor John Gacy at ang mga kusiha kung saan gusto kong lagyan ng laman yung salita when we say, we say thank you when we say we love you we put action to that words And this is our own little way to ease the pain of your loved ones, if and if. Huwag naman sana. Na ang siyudad ng Manila ay nagalat ng isang milyon sa bawat pamilya ninyong maiiwan. Sinong gusto mauna? Ayaw niyo? Yan ang attitude. But more than anything else, this is our only way. One of the many ways to show our love and gratitude to the frontliners, particularly in the health sectors. So anyway, ni Awan Diyos, naminiwala ba kayo mga karaos din tayo? Yes! Talaga? Yes! Yes. I also believe that someday, somehow, makakaraos din tayo ni Awan Diyos. Okay? Kaya ingatan ninyo ang inyong mga sarili. At let me take this opportunity na ipakilala sa inyo ang susunod na magsasalita sa atin. Siya po ang partner ng ating Pangulo, Pangulong Duterte. Lalo na sa mga panahon ngayon, sa krisis na kinakaharap ng siyudad, bansa at mundo, ang masipag, malalim na rin ang mata. <laughs> Kasi pag nakikita kami ng sekretary, lagi kami parehong presyo. Uh, wala rin tulog, pero as you all know, mahirap yung sitwasyon natin. There is no playbook that was written as a matter of guide, handling pandemic like this, but at least we know that the national government through the leadership of President Duterte and our health secretary, something is being done. Anything about zero is positive. I always believe in that. I don't like the stagnation. We have to try and do something or act on something especially nowadays with crisis that we are facing. So mga kababayan, sanagungin natin ng masigap para ng namahal na Sekretaryo, Sekretaryo Duque. Maraming salamat po, ginoong punong lungsod ang uh, isa sa mga dinamiko at misyonaryong uh, punong uh, lungsod uh, sa buong Pilipinas. Ha? Hindi lang po uh, ating tinutukoy dito sa Manila, uh, ngunit na tunay na mapala ang uh, mamamayan ng uh, uh, syudad ng uh, Manila sapagkat uh, meron po kayong napaka masipa. Uh, mayor at uh, 
ang kanyang uh, sinseridad sa paninilbihan ay walang kaduda-duda. Kaya bigyan po natin siya na isang masibang masigabong para kakapan. And uh, I, also, I also would like to uh, take this opportunity to uh, recognize uh, our Vice Mayor, uh, a fellow physician, uh, Dr. Uh, Hani uh, Lakuna Panan, the better half of uh, Dr. Poch uh, Panan, who heads the uh, Manila Health Department, and uh, also uh, my uh, partner uh, in the DOH Center for Health Development, uh, Dr. Uh, Paz Corrales, and uh, all of the DOH uh, officials and uh, and uh, civil servants uh, who have joined me to uh, visit your uh, beautiful hospital, the uh, Santa Ana Hospital, which I think uh, has uh, what it takes to become a level three hospital uh, soon. And I say this not because uh, this is your 10th anniversary, but I think uh, our statements are uh, data-driven and uh, there is a solid basis uh, to uh, make that statement, but it's really up to you uh, to level up and, uh, and uh, comply with uh, what it takes to make you a level 3 hospital, a hospital that will certainly be a source of pride for all citizens of Manila. And uh, we will support you in uh, that uh, vision of uh, becoming a higher level uh, hospital. And uh, again, uh, there is much uh, to be accomplished. But while we are at this uh, addressing the uh, COVID-19 pandemic, I take this opportunity to convey to you, in behalf of the Department of Health, our sincerest appreciation, gratitude, and our deep acknowledgement of all your gargantuan efforts in making sure that the quality of hospital care that you provide to our people is always at the top level. And I think this is really a clear reflection of the, of the uh, desire of each one of you, the uh, health workers of this hospital, to uh, not just uh, be laid back and be complacent, that's not uh, what it takes to become a, uh, a great hospital, and uh, that is why I call upon each one of you to uh, work together and to level up uh, your performance. Because at the end of the day, this is what makes a hospital a truly great hospital when its people say so. That uh, the services provided are indeed felt. Meron pong kurot sa puso. Yan po ang napakamahalagang na mensahe na ibig ko pong uh, ibahagi sa ating lahat na sa gitna po ng kahirapan na ating pong uh, uh, kinakaharap dito sa pandemyang ito, ay minsan sa mga ganitong kahirapan, lumalabas ang galing ng mga manggagawa, lalo na sa sektor ng kalusugan. At uh, kasama kayo doon sa pagbibigay ng dekalidad o mataas na antas na servisyong pangkalusugan. Na ito naman po ang inaasahan ng ating pong mga kababayan. No less the expectations of our people is very high in so far as the quality of hospital care is concerned. So let us not fail that. And I am confident that uh, all of you will uh, overcome this very difficult challenge. Lahat po tayo ay kinakailangan magkaisa. Lahat po tayo ay kinakailangan isulong ang ating mga programang pangkalusugan, lalo na sa gitna ng pandemyang ito. At ang pangangalaga po ng inyong mga sarili ay dapat mataas po sa ating mga kamalayan. 
Dahil hindi naman po tayo pwedeng mangalaga ng mga pasyente kung tayo mismo ay magiging pabaya sa atin pong uh, mga kalusus. Ito usap na pangalagaan po natin ang ating pong mga katawan, ang ating pong uh, kalusugan dahil malaki po ang inaasahan ng taong bayan. Uh, mula po sa lahat ng mga doktor, nurses, medtech, ratech, lahat po kasama ang iba pang medical as well as the non-medical staff. Palapagod po natin ang lahat po ng mga bubuo uh, sa Santa Ana Hospital uh, at sa galing na uh, lahat ng uh, mga uh, naninibihan po dito at uh, hindi lang po kayo uh, pinagmamalaki ng uh, mga maumayan ng uh, distrito ito sa Manila kung hindi ang buong Department of Health ay ipinagmamalaki kayo ng lahat at sana pagpatuloy ninyo ang pagiging modelo at magandang ehemplo ng mga iba pa natin mga ospital sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Happy anniversary to the Santa Ana Hospital and we wish you all the best and uh, we hope that uh, the vision Uh, I'm sure is in alignment with that of our very dynamic mayor and uh, we want the whole city of Manila to move forward in accordance with the vision uh, of uh, Mayor uh, Isko Moreno. Maraming salamat po. Uh, maraming salamat po. Uh, Magtutur po sila yata sa 10th October. Apo. Social distancing po tayo. Social distancing po. Social distancing lang po, Thank you. 
to expansion na to. Alright. Uh, Kasi yung mga pinaghahandaan ko na yung post TCQ. Okay, forward planning na to. At kasi hindi natin naman ba na magiging reaction sa community na COVID kapag nag-get na tayo. So, JCI, hindi kami sa Araulio High School ng 40 beds capacity COVID center. Tapos ito, tapos yung DQF namin, yung si Derpang, uh, para yung mag-PY ka palang awaiting reports. Doon ka muna. So, isang key element na lang namin ang kulang. Testing yung yung clinic na, yung laboratory na. Thank you. 
Doctor. Ayun. Dapat doctor. Dito pala ito ba? Doctor at Yes, doctor and nurse. Ang requirement po ng DOH may antidepressant para doon sa mga nurse. Pero yung ICC nila mahal. Ang antidepressant kung doon mo mo. Dapat, pero ang antidepressant isa na nalamasan mo. Hindi lang. Hindi lang. Hindi
Personal po ang nagpapatindihan ng mga na sa 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 Sinuporta ng sinuporta ko. Pero Thank you. 
Sir, um, na mention ko, may questions directed to Mayor Isko. Na mention ko ni Secretary Rodri kanina na maalis daw yung pagkakalatag natin ng ating COVID facility. On your end, um, what is the reason kung bakit maalis ko yung kalatag ng ating COVID facility? What makes your COVID response better than others? Uh, well, one, before we did it, we consulted with the uh, Pag-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-ibig-
that this is one way of looking back and showing gratitude to our headquarters. It's going to make the children scholars of Manila and they're going to get a little peso. In fact, uh, Joseph Ayanian Law, the President of Serte, there are also people so they can get from national, they can get from local, so that's what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm medical professionals na ano nangyayari sa pamilya niya kapag siya ay kasakit sa pagkapanan na ang mga kami to show our gun. Pero yung mga nakukonfine dito, all expensive ka naman nila or subsidized? Yes, iwan iwan ito. All expensive? Gawin gawin lang ito. Wala silang toastcast. Kaya ano ito? Kaya ano ito? Kaya ano ito? Kaya ano ito? Yes. Thank you. 